மாபு சிலிண்டரு பெட்ரோலு டீசலு கெரோசின் ராடு கோலு எடுத்துட்டு ரோட்ல போறான் பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் இளம் பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக வீட்டுக்கு போறாங்க அவர் ஒரு எக்ஸ் எம்பி ஐஜிக்கு போன் பண்றாரு கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு போன் பண்றாரு பஜரங்குதலுடைய கொலைகாரன் கண்ட்ரோலுக்கு போகுது கண்ட்ரோல் ரூம் அதுக்கப்புறம் மோடிக்கே போன் பண்றாரு அவரு போனை ரிஜெக்ட் பண்றாரு அவரு அவர் வெளியே வந்ததும் அவர் கையை வெட்டுறாங்க இன்னொரு கையை வெட்டுறாங்க காலை வெட்டுறாங்க தலைய வெட்டுறாங்க அவருடைய உடலை துண்டு துண்ட வெட்டுறாங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்த அத்தனை பெண்களையும் கற்பழித்தார்கள் கற்பணி பெண்களின் வயிற்றை கிழித்து அந்த சிசுவை எடுத்து நெருப்புல போட்டாங்க அந்த கொன்ற பெண்களை சிசுவை கிணற்றுல போட்டு சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துறான் இது கொலை அல்ல இது விபத்து சொல்றாங்க காலையில உடனே அப்போதைய முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடி சொல்றாரு இல்ல இது ஐ எஸ் கை இருக்கின்றது அவர் சொல்றாரு சாயங்காலம் கதை மாறுது ட்ரெயினை நிறுத்தி வெளியில் இருந்து பெட்ரோலை ஊத்தி கொளித்துட்டாங்க ஆகவே இந்த படுகொலைக்கு காரண கர்த்தா கோத்ரா இஸ்லாமியர் என்ற ஒரு பைய போட்டு அந்த இறந்து போன சடலங்களை அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய அட்வைஸ் கொண்டு போக கூடாதுன்னு நரேந்திர மோடி அதுக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை இல்ல நான் ஊர்வலம் நடத்துவேன் இப்போ அகமதாபாத்துக்கும் கோத்ராவுக்கு எவ்வளவு தூரம்னா நூத்தி இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இந்த எரிந்து போன உடலை எடுத்துட்டு போய் ஊர்வலம் நடத்துறாரு அதன் பிரதிபலிப்பு நரோடா பாட்டியா என்ற படுகொலை மோடியுடைய பங்களால மீட்டிங் நடக்குது பங்களால ஒரு ரூம்ல விஸ்வந்த் பரிஷத் பஜ்ரங்கதல் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் கூட்டம் ஒரு ரூம்ல நடந்தது கமிஷனர் டிஐஜி ஐஜி இவர்களுடைய கூட்டம் அதே முதல் மந்திரி அதே பங்களால இன்னொரு ரூம்ல நடக்குது ஒரு ரூம்ல என்ன சொல்றாரு ஐஜி கமிஷனர் போலீஸ் முன்னாடி வந்து இந்துக்கள் பழியை தீர்த்துக் கொள்ளட்டும் நீங்க தலையிடாதீங்க எழுபத்தி மணி நேரம் அந்த ரூம்ல யார கொளுத்தணும் எங்கெங்க கொளுத்தணும் யார வெட்டணும் என்ன பண்ணது இன்னொரு ரூம்ல இது ரெண்டு வேலையும் மோதிதான் செய்தா உப்பு போட்டு சோர் திங்கிறவன் நாணயமானவன் நல்லவன் சொல்லணும்னா இது வந்து ட்ரெயின் இல்ல பயணித்த ஒருவனால் நிகழ்த்தப்பட்ட படுகொலையின்னு சொல்லலாம் ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண நானாவத்தி கமிட்டில இது இப்படி இல்ல ஒரு சதிகார கும்பல் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு கும்பல் சேர்ந்து வெளியில் இருந்து பத்த வச்சுட்டான் அப்படின்ற ஒரு புரட்டு ரிப்போர்ட் வந்து வருது இதை வெளியிட்டது அந்த மாநிலத்தின் டிஐஜி ஸ்ரீகுமார் அப்ப பிரசிடண்டா இருந்தவர் அவர் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயர் வீணை வாசிப்பார் மோர் குழம்பை சாப்பிடுவார் விரும்பி உண்பது தயிர் விரும்பி கேட்பது சரஸ்வதி கீர்த்தனை அவர் படிப்பது பகவத்கீதை அவர் ஒண்ணுமே செய்யலைன்றதுக்காக சொல்றேன் நான் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல ரஷ்யாவுடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் இங்கிலாந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் ஜெனிவால சேர் சேர்றாங்க ரெண்டு பேரும் குடும்ப பின்னணியை பேசி கொண்டிருக்கும்போது ரஷ்ய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இங்கிலாந்து ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கேட்குறாரு உன்னுடைய குடும்ப பின்னணி என்ன அவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் நான் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தேன் சின்ன வயசில் டீ பொட்டலத்தையும் வைத்தேன் டீயை கூட வைத்தேன் படிப்படியாக முன்னேறி இங்கிலாந்துடைய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக உயர்ந்தேன்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு ரஷ்ய ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரு நான் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தேன் என் குடும்பமே வந்து ராஜ வம்சம் நான் இப்போது ரஷ்யா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கிறேன் ஒட்டு மொத்தமாக நீ உன்னுடைய வர்க்கத்துக்கு மோசம் செய்த நான் என்னுடைய வர்க்கத்துக்கு மோசம் செய்த ரெண்டு பேரும் மோசக்காரர்கள் தான் சொல்கிறார் டீ வித்தவர் பிரதமர் ஆகிறதுல தப்பு ஒன்று இல்லை டீ பொட்டலத்தை வித்தவர் உலகத்தில் ரெண்டாவது பணக்காரன் ஆகிறதுலையும் தப்பு இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் எப்படி வந்தாங்கன்றது தான் வந்து முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த நான்கு நாட்கள் பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழு மார்ச் ஒன்று மார்ச் ரெண்டு இப்போ குஜராத் படுகலை 
அப்படின்னும் போது பிப்ரவரி எழுபத்தி ஏழு அது பிப்ரவரி இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் நடந்த படுகொலை அதனுடைய ஆப் ஷூட்டு தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஒன்று ரெண்டு இப்போ இருபத்தி கூட ஒரு படுகொலை நடந்தது ஐம்பத்தொம்பது பேர் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டார்கள் ஐம்பத்தொம்பது பேர் அதில் பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் எல்லாரும் உயிரோடு எரிந்து செத்து போனார்கள் உயிரோடு எரிந்தார்கள் இதற்கு காரணம் யார் இப்போ உயிரோடு இரு ஐம்பத்தொம்பது பேரை தீ வச்சு கொளுத்துருவன் ஒன்று மனநோயாளியாக இருக்கணும் அவன் கொலைக்காரனாக இருக்கணும் அவனுடைய மனநிலை மிருகத்தனமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா உயிரோடு எண்ணெயை ஊற்றி உயிரோடு எரிப்பது செத்து போனவங்களுக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சாதாரண மக்கள் அவங்க ட்ரெயினில் வந்து சபர்மதி ட்ரெயின் கோச் நம்பர் ஆறு அதில் பயணிக்கிறாங்க அவங்க அரசியல்வாதிகள் அல்ல சனாத்தனவாதிகளா இல்லை கட்சிக்காரர்களா இல்லை அடியாட்களா இல்லை சாதாரண உழைப்பாளர்கள் அந்த கோச்சில் வராங்க ஐம்பத்தொம்பது பேர் எரித்து கொல்லப்படுகிறார்கள் இப்போ இந்த எண்ணெயை ஊத்தினவன் யார் எண்ணெயை ஊத்துறதுக்கு தூண்டியவன் யார் அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணது யார் அதுக்கு லாஜிஸ்டிக் யார் அப்போ இதுக்கு சதி திட்டம் தீட்டியது யார் இது எப்படி நடந்தது நான் ரெண்டு கமிட்டி போடுறேன் அதை ஒட்டி ஒன்று குஜராத் அரசு மோடி அரசு போடுற ஒரு கமிட்டி பேர் நானாவதி கமிஷன் நானாவதி கமிஷன் ரிப்போர்ட் வருது மத்திய அரசு போடப்பட்ட பிசி பேனர்ஜி கமிட்டி ரிப்போர்ட் வருது ரெண்டு கமிட்டி ரிப்போர்ட்டும் முரண்பாடாக வருது சம்பவம் காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு சம்பவம் நடக்குது ஐம்பத்தி ஒம்பது பேர் எரிந்து போகிறார்கள் அந்த டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோத்ரா டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஜெயந்தி அந்த அம்மா சொல்றாங்க டிஸ்ட்ரிக் மேஜிஸ்ட்ரேட்டு இது படுகொலை அல்ல இது கொலை அல்ல இது விபத்துன்னு அந்த அம்மா சொல்றாங்க காலையில் உடனே அப்போதைய முதலமைச்சர் நரேந்திர மோடி சொல்றாரு இல்லை இது ஐஎஸ்சினுடைய கை இருக்கின்றதுன்னு அவர் சொல்றாரு சாயங்காலம் கதை மாறுது கோத்ராவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுபான்மையர் கூட்டம் ட்ரெயினை நிறுத்தி வெளியில் இருந்து பெட்ரோலை ஊற்றி கொளித்துட்டாங்க ஆகவே இந்த படுகொலைக்கு காரணக்கர்த்தா சிறுபான்மையினர் இஸ்லாமியர் கோத்ரா இஸ்லாமியர் என்ற ஒரு பையை போட்டு அந்த இறந்து போன சடலங்களை அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய அட்வைஸு கொண்டு போக கூடாதுன்னு டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் சொல்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு போகாதீங்கன்னு டிஐஜி சொல்கிறாரு ஸோ என்டையர் ஸ்டேட் இந்த பிணங்களை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது நானா நரேந்திர மோடி அதுக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை இல்லை நான் ஊர்வலம் நடத்துவேன் இப்போ அகமதாபாத்துக்கும் கோத்ராவுக்கும் எவ்வளோ தூரம்னா நூற்றி இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இந்த எரிந்து போன உடலை எடுத்துட்டு போய் ஊர்வலம் நடத்துறாரு ஊர்வலம் என்ன பிரச்சார விஷ்வ இந்து பரிஷத் ஆர் எஸ் எஸ் பஜரங்கதல் முதலமைச்சர் அங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமைச்சர்களுடைய பிரச்சாரம் இந்த ட்ரெயின் கரசேவர்கள் அவங்க அயோத்தியாக்கு போயிட்டு வராங்க சபர்மதி ட்ரெயின்ல திட்டம் போட்டு சதி திட்டம் தீட்டி இஸ்லாமியர்கள் தீ வைத்து விட்டார்கள் பெட்ரோலை ஊட்டினார்கள் என்றது பிரச்சாரம் அப்போ அகமதாபாத்ல பிணங்களுடைய ஊர்வலம் அதன் பிரதிபலிப்பு 
நரோடா பாட்டியா என்ற படுகொலை குல்பர்க் அதை ஒட்டி சொல்ற அப்புறம் அப்போ இந்த இருபத்தி ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த படுகொலைக்கு யார் காரணம் இது வந்து தடவியல் போரன்சிக் சயின்ஸ் லேபரேட்டரி எஃப்எஸ்எல் போரன்சிக் சயின்ஸ் தடவியல் நிபுணர் மொஹிந்தர் சிங் தஹியா அந்த டைரக்டர் குஜராத் மாநிலத்தின் போரன்சிக் சயின்ஸ் லேபரேட்டரி தடவியல் நிபுணர் அதனுடைய துணை டைரக்டர் மொஹிந்தர் சிங் தாஹியா அவர் போய் அந்த இடத்துக்கு போறாரு போன அந்த ட்ரெயினு செயின் புல் பண்ணி ஓடுற ட்ரெயினை செயினை இழுத்து ட்ரெயின் நிறுத்தப்பட்டது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செயினை யாரால் இழுக்க முடியும் பிரயாணம் செய்யக்கூடியவனால தான் அதை வந்து இழுக்க முடியும் அப்போ கோச் நம்பர் ஆறு சபர்மதி ட்ரெயின் கோச்சி உள்ள இருந்த ஒரு ஆள் தான் ட்ரெயின் இழுக்க முடியும் வெளியில் இருந்து இழுக்க முடியாது அப்போ இந்த கொலைக்கு சதி திட்டம் தீட்டி அந்த செயினை இழுத்தவன் ட்ரெயினுக்குள்ளே இருந்தான் எந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே இருந்தால் கோச் நம்பர் சிக்ஸ் அந்த செயினை ஃபுல் பண்ணி அங்கே ட்ரெயினை நிறுத்துறாங்க அப்போ வெளியில் இருந்து பண்ணாங்க கோத்ராவில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் சதி திட்டம் தீட்டினார்கள் தீ வைத்தார்கள் என்பது பொய் இது நானா சொல்றேன் இல்ல அப்போசிஷன் பார்ட்டி சொல்றாங்களா தடவியல் நிபுணர் சொல்றாரு மகிந்தர் சிங் தஹியா அப்போ ட்ரெயின் எல்லாம் உள்ளகிறவன் நான் இழுத்தான் அப்போ அந்த ட்ரெயின் நின்ன இடத்துக்கு கீழே ஒரு கல் ராசி இருக்கு குளோவல் மவுண்டுவாங்க அங்க நின்று ஒரு அறுபது லிட்டர் கேன் பக்கெட்ல தண்ணியை ஊத்தி தண்ணியை விசிறி போட்டா பதினஞ்சுல இருந்து பத்துல இருந்து பதினஞ்சு லிட்டர் சதவீதம் தான் ட்ரெயினுக்குள்ள போகுது மீதம் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீத தண்ணீர் இல்லைன்னா பெட்ரோலு டீசல் ஏதோ ஒரு ஃபுளூயில் எண்பத்தைந்து பர்சன்ட் வெளியே உழுது உள்ள பதினஞ்சு பர்சன்ட் போகுது ட்ரெயின் எரியும் போது அந்த விண்டோஸ் கதவு இருக்க ஜன்னல் அது பூரா வந்து சாத்திட்டு இருந்தது அப்போ வெளியில் இருந்து ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலோ டீசலோ தண்ணியோ ஏதோ ஒரு திரவியும் ஒரு சொட்டு கூட உள்ளே போவாது அப்போ வெளியிலிருந்து தண்ணியை வீசி பார்த்தா திரவத்தை வீசி பார்த்தா வெளியில் இருந்து திரவியும் பெட்ரோலோ டீசலோ ஊற்றல பெட்ரோல் டீசல் உள்ள இருந்து தான் ஊற்றப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது நம்பர் டூ அப்போ வெளியில இருந்து மோடி சொன்னாரு அவங்க மினிஸ்ட்ரி சொன்னாங்க பிஜேபி விஸ்வேந்து பரிஷத் ஆர் எஸ் எஸ் இவங்க எல்லாரும் சொன்ன பொய் வெளியிலிருந்து பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்திட்டாங்க அது பொய் வெளியிலிருந்து ஊற்றி இருந்தா ஒரு பத்து பர்சன்ட் உள்ள போயிருந்தாலும் கூட ஊத்தின பெட்ரோல்ல எண்பது தொண்ணூறு பர்சன்ட் வெளியே வந்திருக்கணும் வெளியே வந்திருந்தா தண்டவாளம் எரிஞ்சிருக்கும் ட்ரெயின் கட்சியிருக்கிற பெயிண்ட் நாசமா போயிருக்கும் ட்ரெயின் வெளியில இருந்து பத்திருக்கும் அங்க இருக்க புல்லு பூண்டு இதெல்லாம் கூட எரிஞ்சு போயிருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல அப்போ வெளியில் இருந்து பெட்ரோல் வீசப்பட்டது கும்பல் வந்தது இது அப்பட்டமான பொய் முதலமைச்சர் மோடி சொன்னதும் பொய் ஆர் எஸ் எஸ் சொன்னதும் பொய் பஜ்ரங்கல் விஸ்வேந்து பரிஷத் இந்த அரசு ஆளும் கட்சி ரெண்டு பேருமே திட்டமிடப்பட்ட பொய் அப்படின்னு நான் சொல்லல எதிர்கட்சிகளும் சொல்லல தடவியல் நிபுணர் சொன்னது இது இது பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ அந்த கோச்சில் வந்து சீட் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு தான் அதிகமாக எரிஞ்சிருக்கு சீட் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு அந்த கேட்டு பக்கத்தில் இருக்கு ட்ரெயினுக்கு என்ட்ரு ஆகிற அந்த கேட்டு அந்த கேட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீட்டு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ அந்த இடத்துல தான் வந்து 
பெட்ரோல் ஊற்றப்பட்டது இதுக்கு அறுபது லிட்டர் பெட்ரோலை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ ட்ரெயினுக்கு வெளியிலிருந்து விபத்தோ கொலையோ எதுவுமே நடக்கல ட்ரெயினுக்குள்ள இது பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் அதில் யார் யாரோ உள்ளே வந்து வெளியே போக முடியாது ரிசர்வ்டு கோச் அது செகண்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் ரிசர்வ்டு கோச் எழுபத்தி ரெண்டும் ரிசர்வ்டு சீட்டு அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சீட்டுமே ரிசர்வ் சீட்டு அப்போ ரிசர்வ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணவங்க தான் எழுபத்தி ரெண்டு வெளியிருந்து யாரும் போல அப்போ கோத்ரா ட்ரெயின்லையோ மற்ற இடத்துலையோ யாரோ உள்ளே வந்ததுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா போனவங்கெல்லாம் ஒன்றா போனாங்க வரும்போதும் ஒன்றா வராங்க புதிய ஆளுகள் அப்பா அந்த ட்ரெயினில் பயணம் செய்த எழுபத்தி ரெண்டு பயணிகளில் ஒருவன் இல்லை ரெண்டு பேர் அவங்க தான் வந்து பெட்ரோல் எடுத்துகிட்டு போனாங்க பெட்ரோல் அவங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்தது அந்த இடத்துக்கு எப்படி வந்ததுன்னா புதுசாக ஒரு ஆள் போனால் கண்டுபிடிச்சோயே யார் யா நீ இப்போ நம்மள கூட ரிசர்வ் பண்ணிட்டு போகும்போது யாருன்னா வந்து பக்கத்தில் உட்காந்தா என்ன உன் டிக்கெட்டுன்னு கேட்போம் இல்லைன்னா போயாயிருச்சின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேர் பயணித்தார்களே அவர்கள் கொண்டு சென்ற பெட்ரோல் அறுபது லிட்டர் என்பது கூட தடவையல் நிருபர் நிருபருடைய ஆராய்ச்சியின் வெளிப்பாடு சும்மா சொல்லிடல ஏதோ கனவு கண்ட மாதிரி சொல்ல ஆராய்ச்சியின் வெளிப்பாடு அப்போ ட்ரெயின்ல பயணித்தவன் சீட் நம்பர் எழுபத்தி ரெண்ட பதிவு செய்தவன் அவன் தான் வந்து இந்த ட்ரெயினை கொளுத்தினான்றது தடவியல் நிபுணருடைய ஆராய்ச்சியின் முடிவு ஸோ இதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பிசி பேனர்ஜி அப்படின்ற ஒரு கமிட்டியை போட்டு கமிஷன் அது ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கமிஷன் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இல்லை தடவியல் எஃப்எஸ்எல் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு டீம் ஆஃப் பேட்டரி ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட் இவங்க மற்ற சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்கள் அந்த கமிஷன்ல ஆராய்ச்சி செய்து வெளியிட்ட முடிவு மொஹேந்தர் சிங் தஹாய் அவர் என்ன ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு அதே ரிப்போர்ட் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்ப இந்த கொலையை செய்தது யார் ஒன்னு டெபினட்டா சொல்லலாம் அறிவுகிறவன் உப்பு போட்டு சோர் திங்கிறவன் நாணயமானவன் நல்லவன் தேசியவாதி சமூகவாதி மனிதன் மனித நேயம் கொண்டவன் சொன்னா இது வந்து ட்ரெயினில் பயணித்த ஒருவனால் நிகழ்த்தப்பட்ட படுகொலையின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து பிசி பேனர்ஜி கமிட்டி கூட இதுதான் சொல்றாங்க ஆனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண நானாவதி கமிட்டியில இது இப்படி இல்லை ஒரு சதிகார கும்பல் இஸ்லாமியர்கள் ஒரு கும்பல் சேர்ந்து திட்டமிட்டு ட்ரெயினை நிறுத்தி வெளியிலிருந்து பெட்ரோலை வீசி டீசலை வீசி கெரோசனை வீசி வெளியிலிருந்து பற்ற வச்சுட்டான் அப்படின்ற ஒரு புரட்டு ரிப்போர்ட்டை வந்து நானாவதி கமிட்டி ரிப்போர்ட்லேருந்து வருது அப்போ இந்த நானாவதி ரிப்போர்ட் கமிட்டின்றது விஸ்வ இந்து பரிஷத்தால் பஜரங் தல்லால் பிஜேபி ஆல் ஆர்எஸ்எஸ் ஆல் மோதியால் ஷாவால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கமிட்டி இந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுக்குறான் ஸோ நம்ம ஸ்லாங்கா நம்ம ஊர் பாய்ஸில் சொல்லணும்னா இந்த நானாவதி கமிட்டி ரிப்போர்ட்ன்றது ஒரு டுபாக்கூர் ரிப்போர்ட் ஸோ இதுதான் பேஸ் இது நடத்தந்து யாருன்றது இதை கேட்ட பிறகு நம்ம வந்து ஒரு யூகப்படுத்த முடியும் அனுமானிக்க முடியும் நம்ப கூட முடியுது யாருடைய செயல் இது யாருக்கு இதனால லாபம்ன்றது கூட அனுமானிக்க முடியும் இதோட இங்க விட்டுடலாம் 
நடந்தது கோத்ரா அகமதாபாத்துக்கும் கோக்ராவுக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அப்ப இந்த நாடு ஜனநாயக நாடு சோ இன்வெஸ்டிகேஷன் புலனாய்வு இன்வெஸ்டிகேஷன் பிராசிகூஷன் கன்விக்ஷன் இதுதான் வந்து ஒரு ஜனநாயக மரபு ஒரு விஷயத்தை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணோம் பிராசிகூட் பண்ணணும் நீதிமன்றத்தில் தண்டனை வழங்கணும் தப்பு பண்ணவன் ஜெயிலுக்கு போயே போனோம் இல்லை அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் கொடுக்கணும் தூக்கு தண்டனையை நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ இல்லையோ இந்த படுகொலையை செய்தவனுக்கு அதுதான் உச்சபட்ச தண்டனைன்றது கூட நம்மளா நம்ம அம்மா கூட போகலாம் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு நான் போல இதை தான் செய்திருக்கணும் ஒரு டெமோக்ராட்டி ஜனநாயக பூர்வமாக பூர்வ ஜனநாயகமாக தேர்ந்தெடுக்க அரசின் செயல் இந்த ட்ரெயின் எரிப்பது எரிப்புக்கு காரணம் யார் அவனை கைது செய்து நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தி விசாரணை செய்து அவனுக்கு வழக்கு நடத்த வேண்டிய அனைத்து சலுகையையும் கொடுத்து அவனை தூக்கில் ஏற்றுவதுதான் ஒரு ஜனநாயக அரசின் கடமை காந்திய கோட்ச சுட்டுட்டான் உடனே என்ன கொளுத்திட்டாங்களா இல்லை வெட்டிட்டாங்களா அவனை அவனை நீதிமன்றத்தின் முன்னாடி நிறுத்தி விசாரணை செய்து நீதிமன்றத்தின் முன் நிரூபிக்கப்பட்டது இவன் தான் சுட்டான் கோட்சே கோட்சவை வந்து தூக்கு போட்டு கொண்டுட்டாங்க அதில் ஒன்றும் ரெண்டாவது நமக்கு ஒன்றும் அது மேலே சிம்பத்தி எல்லாம் இல்லை கோத்ரால கூட அதுதானே பண்ணிருக்கணும் நடந்த படுகொலைகள் குல்பர்க் சொசைட்டி நடந்த படுகொலை நொரோடா பாண்டிய பாட்டியா என்ற கூடிய இடம் பல்வேறு இடத்துல நூத்தி இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கு தூரம் அப்ப இந்த எரிந்து போன பிணங்களை திட்டம் போட்டு அகமதாபாத்துக்கு கொண்டு சென்றவர் நரேந்திர மோடி இது எல்லா பத்திரிகைகளும் பார்க்கலாம் நீங்க இப்ப கூட நீங்க கூகுள் பண்ணி இதை போட்டீங்களா இதெல்லாம் வரும் நான் சொல்றதெல்லாம் வரும் அரசுக்கு விரோதமாக ஸ்டேட் ஸ்டேட் மிஷினரிக்கு விரோதமாக இத அகமதாபாத் கொண்டு போய் ஊர்வலம் நடத்துறாரு இருபத்தி எட்டாம் தேதி மோடியுடைய பங்களால மீட்டிங் நடக்குது இதை வெளியிட்டது அந்த மாநிலத்தின் டிஐஜி ஸ்ரீகுமார் அவர் சாட்சியமே கொடுத்தாரு அன்னைக்கு நைட்டு மீட்டிங் நடந்தது அந்த மீட்டிங்கில் பங்களால ஒரு ரூமில் விஸ்வந்த் பரிஷத் பஜ்ரங்கதல் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் இந்த தலைவர்களுடைய கூட்டம் ஒரு ரூமில் நடந்தது கமிஷனர் டிஐஜி ஐஜி இவர்களுடைய கூட்டம் அதே முதல் மந்திரி அதே பங்களால இன்னொரு ரூம்ல நடக்குது அப்ப ரெண்டு கூட்டத்துக்கும் தலைமை தாங்கியது யார் முதல் மந்திரி தான் அந்த கூட்டத்தில் போய் இந்த இடத்துல எப்படி எப்படி கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு படுகொலை எரித்து கொலை கர்ப்பிணியான இஸ்லாமிய பெண்களின் வயிற்றை கிழித்து சிசுவை எடுத்து கொலை கொன்ற பிணங்களை கிணற்றில் போட்டு சிலிண்டர் வைத்து பிளாஸ் செய்து கொன்ற கொலை பெண்களை கற்பழித்த குற்றவாளிகள் இதெல்லாமே நடக்குது அப்போ ஒரு ரூம்ல என்ன சொல்றாரு ஐஜி கமிஷனர் போலீஸ் முன்னாடி வந்து லெட் தி இண்டூஸ் வென்ட் தேர் ஆங்கர் இந்துக்கள் பழியை தீர்த்து கொள்ளட்டும் நீங்க தலையிடாதீங்க செவன்டி டூ அவர்ஸ் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் இந்துக்கள் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் நீங்க தலையிடாதீங்க லெட் த ஹிந்துஸ் வென்ட் தேர் ஹேங்கர் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு அந்த ரூம்ல யார் யார கொளுத்தணும் எங்கெங்க கொளுத்தணும் யார வெட்டணும் என்ன பண்ணதோ இன்னொரு ரூம்ல இது ரெண்டு வேலையும் மோதிதான் செய்தார் என்று சஞ்சீவ் பட் 
அப்போதைய டெபுட்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அகமதாபாத் சிட்டி அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல அஃபிடவிட் போட்டார் ஸ்ரீகுமார் அந்த பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனல் அதில் சாட்சியம் கொடுத்தார் இது ரெண்டுமே ஐஜியை எனக்கு பர்சனலாக சொன்னார் த லாங்குவேஜ் யூஸ்டு பை மோதி வாஸ் லெட் ஹிந்துஸ் வெண்ட் தேர் ஆங்கர் அப்படின்னு சொன்னார்னு பீப்புள்ஸ் ட்ரிபியூனலில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் சாட்சியம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஆபிஷியல்ஸ் அப்போ இந்த சூத்திரதாரி பாத்திரதாரி யார் என்றது கூட நீங்களே கணித்துக் கொள்ளலாம் யூகம் செய்து கொள்ளலாம் இது நடந்தது இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஒன்னு மூணு ரெண்டு மூணு செவன்டி டூ அவர்ஸ் பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு மா கையில தடி கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் பெட்ரோல் ராட் இந்த மாதிரி ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு பத்தாயிரம் பேர் போனான் பத்தாயிரம் பேர் மாபு கையில சிலிண்டரு பெட்ரோலு டீசலு கெரோசின் ராடு கோலு கம்பு தடி எடுத்துட்டு ரோட்ல போறான் போலீஸ் வேன் அந்த இடத்துல இருந்து போகுது நீங்க இந்த ஆவணப்படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்சி தெரியும் பெரிய கூட்டம் இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வர்றதும் தெரியும் போலீஸ் வேன் அவங்கள பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல இருந்து போறதும் தெரியும் இந்த கூட்டம் வந்து வியாபார நிலையங்கள் ஷாப்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இதை கொடுத்துறான் தீப்பத்தி எரியுது அந்த இஸ்லாமியர்கள் அதை பார்த்து அழிவுறாங்க கதறாங்க போலீஸ் வேடிக்கை பார்த்துருக்கான் போலீஸ்காரன் வந்து டுப்பாக்கியை போட்டுன்னுக்கிறான் அப்படியே கூட்டு கூட்டமாக கும்பல் கும்பலாக போலீஸ் நிற்குது ஒரு ஒரு துப்பாக்கி சூடு நடந்திருந்தால் இந்த கூட்டம் ஓடி போயிருக்கும் ஆனால் போலீஸு இந்த கலவரக்காரர்களுக்கு உறுதுணையாக நிற்குது இந்த கூட்டம் அப்படியே குல்பர்க் சொசைட்டி சொல் கொஞ்சம் வசதியான இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய பகுதி குல்பர்க் சொசைட்டி அந்த குல்பர்க் சொசைட்டில ஜாஃப்ரே ஹசன் ஜாஃப்ரே அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ் எம்பி அவர் வீடு ஒரு மூணு நாலு ஃப்ளோர் கொண்ட ஒரு வீடு அந்த ஏரியாவில் குல்பர்க் சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குறிப்பாக பெண்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் இளம் பெண்கள் பயந்து பாதுகாப்பிற்காக ஜசன் ஜாஃப்ரே வீட்டுக்கு போறாங்க ஏன்னா அவர் ஒரு எக்ஸ் எம்பி ஜனம் கூடுது இதை பார்க்கிறாரு அவரு ஐஜிக்கு போன் பண்றாரு கண்ட்ரோல் ரூம்க்கு போன் பண்றாரு கண்ட்ரோல் ரூம் போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் பஜரங்குதலுடைய கொலைகாரன் கண்ட்ரோலுக்கு போகுது கண்ட்ரோல் ரூம் அப்ப போலீஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் ரூம் பஜ்ரங்கத்தலுக்கு போகுது அங்கிருந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகுறது இல்லை அதை பிளாக் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் மோடிக்கு போன் பண்றாரு அவரு எம்பி எக்ஸ் எம்பி மோடிக்கு போன் பண்றாரு போன் ரிசீவ் பண்றது இல்லை போனை ரிஜெக்ட் பண்றாரு அவரு போன் ரிசீவ் பண்றது இல்லை காங்கிரஸ் லீடர்ஸ்க்கு போன் பண்றாரு சோனியா காந்திக்கு போன் பண்றாரு அந்த எம்பிக்கு யாரெல்லாம் தெரியும் காங்கிரஸ் பிஜேபி எல்லாருக்குமே போன் பண்றாரு எல்லா போனும் ரிஜெக்ட் ஆகுது ஏன்னா டெலிபோன் கண்ட்ரோல் ரூம் கூட ஆர் எஸ் எஸ் காரன் கையில் போயிடுது கடைசியா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பணம் நகை நட்டு வைர நகை தங்க ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து விசிறி போடுறாரு வந்துக்கிறீங்க பணத்தை எடுத்துட்டு போயிடுங்க கோல்டு ஓனம்னா கோல்டு எடுத்துக்க டைமண்ட் ஜுவல்லரி இருக்கு அது ஒன்னா அதை எடுத்துட்டு போங்க எங்க வீட்டில் பெண்கள் இருக்கிறாங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க ஒன்றும் பண்ணாதீங்கன்னு நகையும் எடுத்துக்கலாம் பணத்தையும் அள்ளிக்கலாம் வைர நகையும் அள்ளிக்கலாம் வீட்டை நோக்கி முன்னேறான் வேற வையே தெரில வெளியே வராரு அவரு அசன் ஜாஃப்ரே வயசானவர் ஒரு எழுபது வயசு 
வெளியே வராரு நீங்க என்ன கொன்னாதான் உங்களுடைய ஆத்திரம் தீரும்னா என்ன வெட்டிடுங்க ஆனா எங்க வீட்டுல பெண்கள் இருக்காங்க அவங்களை ஒண்ணும் பண்ணாதீங்கன்னு வெளியே வராரு அந்த காட்சியை பாருங்க இது வந்து அவருடைய மனைவி நாலாவது ஃப்ளோர்ல இருந்து நின்று பாக்குறாங்க அவர் வெளியே வந்ததோ அவர் கையை வெட்டுறாங்க இன்னொரு கையை வெட்டுறாங்க காலை வெட்டுறாங்க தலையை வெட்டுறாங்க அவருடைய உடலை துண்டு துண்ட வெட்டுறாங்க அதை வந்து அவங்க மனைவி பார்க்குறாங்க அதை நாலாவது ஃப்ளோர்ல இருந்து இந்த கோர சம்பவம் வந்து குல்பர்க் சொசைட்டி அவரை கொலை பண்ணி அப்படியே போயிடல அவங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்த அத்தனை பெண்களையும் கற்பழித்தார்கள் கர்ப்பிணி பெண்களை சின்னாபின்னமாக்கினார்கள் கர்ப்பிணி பெண்களின் வயிற்றை கிழித்து அந்த சிசுவை எடுத்து நெருப்புல போட்டாங்க இந்த வேலைய சாதாரண மனநிலை கொண்டவன் எவனும் செய்ய மாட்டான் ஒன்னு அவன் வந்து மனநோயாளி தீவிர மனநோய பைபோலார்வாங்க சிசோபர்னியா பைபோலார் பைபோலார் என்றது மனநோயில கொடிய மனநோய் அப்ப இந்த வேலையை செய்தவன் அவன் ஒரு பைபோலார் மனநோயாளியா தான் இருக்கணும் மற்றும் பண்ண முடியாது கர்ப்பிணி பெண்ணை கற்பழித்து வயிற்றை கிழிப்பவன் மனிதனா அவனுக்கு மனிதனுக்கான மனநிலை உண்டா ஒன்னு யோசித்து பாருங்க இது நடந்தது அந்த கொன்ற பெண்களை சிசுவை கிணற்றில் போட்டு சிலிண்டர் பிளாஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இது விஷயம் வந்து ஹோம் மினிஸ்டருக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் முக்கியமந்திரிக்கு முதல் மந்திரிக்கு தெரியாதா குல்பர்க் சொசைட்டி பத்தாயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு மாம் பெட்ரோல் கேஸ் கேஸ் சிலிண்டர் டீசல் ராட் கம்பு கடாரி கோலு இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க இது வந்து முதல் மந்திரிக்கு தெரியும் அப்ப இதனுடைய சதி திட்டம் தீட்டியது யார் இதற்கான லாஜிஸ்டிக் லாஜிஸ்டிக் கொடுத்தது யார் போலீஸ்காரன் இதை பார்த்துட்டு சும்மா இருந்ததற்கான காரணம் என்ன அப்போ இதனுடைய தலைமை யார் இதற்கு விடை நான் சொன்ன சஞ்சீவ் பட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாரு சுப்ரீம் கோர்ட்ல அபிடவிட்டா போட்டாரு ஸ்ரீகுமார் டிஐஜி ட்ரிபுனல்ல சாட்சியமா சொன்னாரு இது மாத்திரம் அல்ல ஹரேன் பாண்டியா ஹரேன் பாண்டியா யாரு ஹரேன் பாண்டியா பிஜேபி அரசுல பல வருடங்களாக ஹோம் மினிஸ்டர் இருந்தவர் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் காரர் ஹரேன் பாண்டியா அவரு டிரிபியூனல் சாட்சி அளித்தார் அந்த கூட்டத்தில் நானும் இருந்தேன் இருபத்தி ஏழு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சீப் மினிஸ்டர் பங்களோ பங்களோல மீட்டிங் மீட்டிங்ல ஆர் எஸ் எஸ் பஜ்ரங் தல் விஸ்வேந்து பரிஷத் அந்த கூட்டத்தில் நானும் இருந்தேன் அப்போ அது முதல் மந்திரி அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் இதை நான் பக்கத்து ரூம்ல இருக்கக்கூடிய போலீசாருக்கு உத்தரவு போடுறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னு அந்த மீட்டிங்ல பங்கு வகித்த அந்த மீட்டிங்ல இருந்த எக்ஸ் ஹோம் மினிஸ்டர் குஜராத் ஆர் எஸ் எஸ் காரர் அந்த டிரிபுனல்ல வந்து வாக்கு மூலம் கொடுத்தார் பதியப்பட்டது இது அப்போ இந்த செய்தியின் சாரம் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆப் போலீஸ் எக்ஸ் ஹோம் மினிஸ்டர் ஆப் குஜராத் இந்த மூணு பேரும் அளித்த சாட்சியம் சாட்சியம் கற்பனை அல்ல சாட்சியம் நிஜமாக நடந்தது நிஜமாக நடந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கியது யார் என்பதை 
சாட்சியமாக சொன்னார்கள் இது வந்து குல்பர்க் சொசைட்டில நடந்த சம்பவம் அதே அகமதாபாத்ல தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க பெயிண்ட் அடிக்கிறவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலை செய்யறவங்க நரோடா பாட்டியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்லம் குடிசை பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் அங்கு வாழக்கூடியவர்கள் அனைவருமே சிறுபான்மையர் இஸ்லாமியர்கள் ஐந்து ஆயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு பெரிய கூட்டம் அங்கேயும் கூட கேஸ் சிலிண்டர் பெட்ரோல் பாம் கத்தி கடாரி ராடு கோலு வெல் ஆர்கனைஸ்ட் கேங் மாப் எல்லாருமே திரட்டப்பட்ட இது ஒன்று ஸ்பான்டேனியஸா வந்தது இல்லை யாரோ ரோட்ல போறோம் திருடிட்டு போறோம் அப்படின்னா இல்லை ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் குரூப் கேங் மாப் அந்த நரோடா பாட்டியா அப்படின்ற ஒரு ஸ்லம்முக்குள்ள நுழைஞ்சு அங்குள்ள இஸ்லாமியர்கள் பெண்களை கூட்டம் கூட்டமாக வன்புணர்ச்சி கூட்டு புணர்ச்சி இதெல்லாம் கூட ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு இது வந்து இந்த ஆவணப்படுத்துல அந்த அந்த நரோடா பாட்டியாவை அட்டாக் பண்ற போற கேங் அந்த குரூப் வந்து நீங்க இந்த ஆவணப்படத்தில் போட்டீங்களா அப்படியே தெரியும் இந்த ஆவணப்படத்தில் அப்படியே காட்டுறாங்க அதை அப்ப வீடுகள் சூறையாடப்படுகிறது பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் ஆண்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் இதெல்லாம் கற்பனையா நிஜமா நடந்ததா நடக்கலையா இதற்கு சாட்சியங்கள் யார் அப்படின்ற கொஸ்டின் கூட கேட்பாங்க அதை தலைமை ஏற்று நடத்தியவன் பாபு பஜரங்கி ஒரு பஜரங்கு தலுடைய தலைமாம தெஹல்கா ரிப்போர்டர் ஸ்டிங் ஆபரேஷன் தெஹல்கா ரிப்போர்டர் ஸ்டிங் ஆபரேஷன் இவன் ஜெயில் இருக்கும் போது அந்த ரிப்போர்டர் போய் கேட்கிறான் இல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த நரோடா பாட்டியால நடந்ததாமே ஆமா கொத்து கொத்தாக அழகிய பெண்கள் இஸ்லாமிய பெண்கள் அதை நான் சுவைத்தேன் தெஹல்கால வந்த ரிப்போர்ட் இது பேர் தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் இதை வச்சு அவனை தூக்கு போடலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் ஒரு நிருபரிடம் சொல்றான் நான் சுவைத்தேன் எதுக்காக நீங்க அப்படி பண்ணீங்க அது எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய முடிவு சங்கத்தின் தலைவன் இட்ட கட்டளை சங்கத்தின் தலைவன் யார் சங்கத்தின் தலைவன் யார் இது அனுமானிக்க முடியும் இதற்கு லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் பொலிட்டிக்கல் சப்போர்ட் லீகல் சப்போர்ட் மாரல் சப்போர்ட் இதற்கான தைரியம் இது எல்லாம் கொடுத்தது யார் இந்த கூட்டம் வந்து நரோடா பாட்டியா அந்த பகுதிக்குள் நுழையும் போது போலீஸ்காரன் வாபஸ் போனது எதுக்கு இது நடந்துட்டு இருக்கும் போது போலீஸ்காரன் வாய்ப்பத்தி இருந்தது எதுக்கு இது இதெல்லாம் தான் கேள்விகள் இதற்கு பதில் அந்த ஆவணப்படத்தில் காட்டுறாங்க அந்த மாதிரி பல்வேறு இடங்களில் ஒரு லட்சம் வியாபார நிலையங்கள் நாசமாக்கப்பட்டது எல்லாமே இஸ்லாமியர்களுடைய ஷாப்ஸ் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சென்டர்ஸ் ஹோல்சேல் சென்டர்ஸ் ரீட்டைல் சென்டர்ஸ் ஒரு லட்சம் நிறுவனங்கள் அழிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்ப அந்த ஆவணப்படுத்தை பார்க்கும்போது கிளீன்சிங் சுத்த சுத்தப்படுத்துவது ரேஷியல் கிளீன்சிங் இந்துக்கள் தான் வாழ வேண்டும் இந்துக்கள் என்றால் பிராமணர்கள் தான் வாழ வேண்டும் இஸ்லாமியர்களை அழித்தொழிக்க வேண்டும் அந்த பேக்ரவுண்ட் என் ஆவணப்படுத்தல தெரிந்து பாரு அப்போ இந்த கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு சூறையாடல் தீயிடுதல் இந்த சோகமான துயரமான 
கோரமான அசிங்கமான அயோக்கியத்தனமான மனித குலத்திற்கு விரோதமான தேசத்திற்கு விரோதமான அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமான பொது சட்டத்திற்கு விரோதமான இந்திய சாட்சிய சட்டத்திற்கு விரோதமான இந்திய தண்டனை சட்டத்திற்கு விரோதமான மனித குலத்திற்கே விரோதமான செயலை செய்தது யார் செய்தது யார் இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவருமே இஸ்லாமியர்கள் ஏன் இஸ்லாமியர்கள் ஏன் குறிவைக்கப்பட்டார்கள் இதில் லாபம் என்ன யாருக்கு நஷ்டம் யாருக்கு இருபது இருபது ஆண்டு காலம் ஓடிவிட்டது லாபம் யார் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் மாசம் வரைக்கும் இந்த மோடி நரேந்திர தாஸ் தாமோதர தாஸ் நரேந்திர மோடி என்ற பெயர் யாருக்குமே தெரியாது அவர் எங்கேயோ இருக்கிறார் அவர் போட்டோவும் கிடையாது அவர் எப்படிக்கிறாரு தாடி வச்சுக்கிறாரா இல்லையா மீச இருக்குதா இல்லையா ஹைட்டு வெயிட்டு பர்சனாலிட்டி அவர் முகம் எப்படி இருந்துச்சு கண்ணு காது மூக்கு எப்படி யாருக்குமே தெரியாது அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு செப்டம்பர் மாசம் ஆர் எஸ் எஸ் ஆல் குஜராத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறார் அக்டோபர் மாசமே பிளான் இது பேர் தான் கான்ஸ்பிரசி சதி திட்டம் அப்ப இந்த ஒரு லட்சம் வியாபார ஸ்தலங்களும் நிலையங்களும் பட்டியல் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது சாட்சியங்கள் சொல்லுது அப்போ எந்தெந்த வியாபார நிலையம் எந்தெந்த வியாபார தொழில் நிறுவனம் எந்தெந்த நிறுவனத்தை அழிக்க வேண்டும் யாரை அழிக்க வேண்டும் யாரை கொல்ல வேண்டும் எப்படி கொல்ல வேண்டும் கொள்ளை கொலை கற்பழிப்பு இது எல்லாமே வந்து அக்டோபர் மாசமே திட்டம் தீட்டப்பட்டது திட்டம் என்றால் சதி திட்டம் அதற்கான படையும் திரத்தப்பட்டது அப்ப இந்த திட்டத்திற்கும் படைக்கும் வேலை வேணும் வேலை வேணும் என்பதற்காக ஒரு நிகழ்ச்சி வேண்டும் நிகழ்ச்சி இல்லாம நடத்த முடியாது இதை திட்டம் போட்டு நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி தான் கோத்ரா ட்ரெயின் எரிப்பு அப்ப யாரால் நடத்தப்பட்டது என்பதை கூட அனுமானிக்க முடியும் அப்ப கோத்ரா ட்ரெயின் எரிப்பு நடத்தியது யார் அதன் பிறகு ஊர்வலமாக எரிந்த பிணங்களை எடுத்து சென்றது யார் அதன் பிறகு நடந்த நிகழ்வுகள் என்ன என்பது கூட இங்க கூடியிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரியும் இதனால லாபம் யாருக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஹால் ஒரு நபர் மூணு நாலு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல உலக பூராவுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட உலகம் பூராவுக்குமே தெரியும் அவருடைய படம் லண்டன் நியூயார்க் டைம்ஸ் பிபிசி எல்லா டிவி சேனல்ஸ் எல்லா பத்திரிகளும் உலகம் பூராவும் அறிமுகமானார் ஓவர் நைட் ஹீரோ ஓவர் நைட் உடனே வந்து அவர் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு பல்வேறு போராட்டங்கள் நடந்தது அப்போதைய முதல் மராக இருந்தார வாஜ்பாய் ராஜ தர்மத்தை பேணுங்கள் என்று அட்வைஸ் கொடுத்தார் பாலோ ஜார் ராஜ் தர்மா பாலோ கரோன்ட்டார் அவர் அப்ப பிரசிடென்டா இருந்தவர் யாரு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல யார் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் ஐயங்காரா ஐரோத்த அப்துல் கலால் அயங்கார் இல்லைன்னா அப்துல் கலாம் ஷர்மா வர்மா பை எப்படின்னா வச்சுக்கோங்க ஐயர் ஓகே ஐயர் ஐயங்கார் என்றது தப்பாச்சு அவர் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயர் வீணை வாசிப்பார் மோர் குழம்பை சாப்பிடுவார் விரும்பி உண்பது தயிர் விரும்பி கேட்பது சரஸ்வதி கீர்த்தனை அவர் படிப்பது பகவத்கீதை 
அவர் ஒன்றுமே செய்யலைன்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான் அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அது பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓவர் நைட் உலக புகைப்பெற்றார் நெகட்டிவோ பாசிட்டிவோ புகைப்பட்டது உடனே அவரே ராஜினாமா பண்றாரு நான் தார்மீக பொறுப்பேற்று ராஜினாமா செய்கிறேன் பண்ணிய உனக்கு கைது பண்ணி ஜெயிலுக்கா போட்டாங்க உடனே எலெக்ஷன் திருப்பி கழிச்சிட்டாரு அப்போ ரெண்டாவது அவர் 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 பேர்லேயே கழிக்கிறாரு நெகட்டிவ் பிகேம் பாசிட்டிவ் ஓவர் நைட் பாப்புலர் ஓவர் நைட் சீஃப் மினிஸ்டர் அவரே சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிடுறார் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகி ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி மூணு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி மூணு மார்ச் இந்த ஹரேன் பாண்டியா ஹோம் மினிஸ்டர் அவர் தான் சாட்சி சொன்னவர் வென்ட் தேர் ஆங்கர் என்ற வார்த்தையை வெளியில் கொண்டு வந்தவர் ஆர் எஸ் எஸ் காரர் அங்க ஹோம் மினிஸ்டர் இருந்தவர் ஒரு மாருதி கார்ல ஒரு மூலையில் பணம் கிடக்குது அவளுடைய குரைன் அதில் வந்து குண்டடிப்பட்டு இருக்கு கார்ல ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட இல்லை எங்கேயோ கொல்லப்பட்டு ஒரு பிணத்தை காரோடு வீசி விடுறாங்க அது கொன்னது இஸ்லாமியர்கள்னு முப்பத்தோரு பேர் மேல வழக்கு தொடர்றாங்க லோயர் கோர்ட்ல எல்லாருக்குமே லைஃப் சென்டென்ஸ் ஆகுது ஆனா குஜராத் ஹைகோர்ட்ல இது பொய் வழக்கு அப்படின்னு தள்ளி பண்ணிடுறாங்க இது வழக்கு ஹரேன் பாண்டியாவுடைய மனைவி ஜாக்குர்தி பாண்டே அவர் அப்பா விட்டல்தாஸ் பாண்டே ரெண்டு பேரும் சொல்றாங்க அரேன் பாண்டியாவிற்கு சா கார சாவிற்கு பொறுப்பாளர் திருவாளர் தாமோதரதாஸ் நரேந்திர மோடி அப்படின்றத பகிரங்கமா அவருடைய மனைவியும் அரேன் பாண்டியாவுடைய மனைவியும் அவருடைய தந்தை விட்டல்தாஸ் பாண்டேவோ பத்திரிகை செய்தி கொடுக்குறாங்க நீங்க கூகுள் பண்ணி பாருங்க வருது அப்பாவி இஸ்லாமியர்கள் மீது பழி சுமத்தப்பட்டது என்பது குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு அப்ப அவரை கொலை பண்ணது யாரு எதுக்காக அதையும் கூட அனுமானிக்க முடியும் அதனுடைய படிப்படியான வளர்ச்சி நீங்க வந்து இந்த அடால்ட் ஹைட் பேன் அப்படின்ற ஒரு கொலக்காரன் ஜெர்மனியில் அறுபதாயிரம் யூதர்களை கொன்றவன் அந்தால வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி இஸ்ரேலில் வழக்கு நடத்தி கொண்டுடுறாங்க அந்த வழக்கை பற்றி படித்தால் இதில் கம்பேர் பண்ண முடியும் அது சொல்றதுக்கு இப்போ டைம் இல்லை விட்டுறேன் நான் அப்போ ஹிட்லருடைய வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் வன்முறை முசோலினியின் வளர்ச்சி வன்முறை பின்சோட்டே சிலி அவருடைய வளர்ச்சியும் வன்முறை ஆகவே பாசிஸ்டுகளின் வளர்ச்சியே வன்முறையில் தான் அந்த வகையில தான் இதையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இப்ப இந்த நாட்டில் வந்து எப்பவுமே ஒரு தனி மனித பிம்பம் இமேஜ் இது இமேஜில் தான் வந்து நாடு இந்த நாட்டுடைய அரசியலே ஒரு இமேஜ் தான் தமிழ்நாடுன்னு பார்த்தா அண்ணாதர ஒரு இமேஜ் கலைஞர் ஒரு இமேஜ் ஜெயலலிதா ஒரு இமேஜ் இமேஜ் பேக்ரவுண்டு தான் நல்ல இமேஜோ கெட்ட இமேஜோ இப்போ அது சப்ஜெக்ட் இல்லை பட் நாட்டிற்கே ஒரு இமேஜ் என்ன ஜவஹர்லால் நேரு ஒரு மிகப்பெரிய இமேஜ் அவருக்கு நிகரான ஒரு இமேஜ் இல்லை அப்போ நேருவின் தலைமையில் காங்கிரஸ் அவருக்கு பிறகு லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்தார் இமேஜ் இல்லை உடனே இந்திரா காந்தி மிகப்பெரிய இமேஜ் கையை காட்டினா ஓட்டு இப்பெல்லாம் நோட்டு கொடுத்தா ஓட்டு அப்ப கையை பார்த்தாவே ஓட்டு மிகப்பெரிய இமேஜ் இன்ப இந்திரா காந்தியின் படுகொலைக்கு பின் அதே இமேஜ் ராஜீவ் காந்திக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய இமேஜ் ராஜீவ் காந்திக்கு நிகரான ஒரு பிம்பம் ஒன்னு ஒன்று இல்லை ராஜீவ் காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு 
இவர் நரசிம்மராவ் வந்தார் மூணு விதமான பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம நாட்டில் சிரிக்கவே மாட்டார் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் நரசிம்மராவ் சிரிக்காத பிரைம் மினிஸ்டர் அப்புறம் மன்மோகன் சிங் வந்தார் பேசவே மாட்டார் அவர் பேசாத பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் உண்மையே சொல்லாத பிரைம் மினிஸ்டர் பேசாத பிரைம் மினிஸ்டர் சிரிக்காத பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இமேஜ் பில்டப் ஆக ராஜீவ்காந்தி படுகொலைக்கு பிறகு ராகுல் காந்திய பிரைம் மினிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா இன்னொரு இமேஜ் வந்திருக்காது அது திட்டம் போட்டாங்களே என்னமோ தெரில ராஜீவ்காந்தி பிறகு நரசிம்மராவுக்கு இமேஜ் இல்லை அவருக்கு பிறகு மன்மோகன் சிம்மஜிக்கு இமேஜே கிடையாது அவருக்கு ஒரு காலத்தில் சிங் இருந்தார் நாட்டிற்காக உயிரைய கொடுத்த சிங் பகத் சிங் நாட்டிய வித்து போட்ட சிங் மன்மோகன் சிங் இமேஜ் கிடைக்கல அவருக்கு ஸோ த கண்ட்ரி தெர் வாஸ் அ வேக்யூம் ஆஃப் இமேஜ் இன் திஸ் கண்ட்ரி இந்த நாட்டில் வந்து பிம்பம் இல்லாத அந்த இடம் காலியாக இருந்தது அது ஆர்எஸ்எஸ் பஜ்ரங்க தல் எல்லாம் திட்டம் போட்டு இந்த மோதி அப்படின்ற ஒரு இமேஜை பில்டப் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலிருந்து பன்னெண்டு வருஷம் இந்த ஒரு இமேஜை பில்டப் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வைபரண்ட் குஜராத் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை டாலர் மதிப்பு ரூபாய் மதிப்பு நாடு வந்து வல்லரசு இந்த மாதிரி வெறும் பொய்ய சொல்லி இந்த நெகட்டிவ் இமேஜ் பாசிட்டிவ் இமேஜ் இந்த இமேஜை பில்டப் பண்ணி எட்டு வருஷம் ஓட்டார் இந்த இமேஜ் என்னப்பா கரப்ஷன் எம்ஜிஆர் கரப்டிவ்ன்றாங்க ஜெயலலிதா கரப்டியன் தண்டனை கூட கொடுத்தாங்க நரசிம்மராவ் கரப்ஷன் கேஸில் நீதிமன்றத்துக்கு கூட அவர் மேலே கேஸ் போட்டாங்க லல்லு பிரசாத் யாதவ் கமர்ஸ் கரப்ஷன் பண்ணாருன்னு கன்விக்ஷன் ஆகி ஜெயிலுக்கு கூட போனார் பட் மோதி கரப்ஷனே பண்ணல கரப்ஷனுக்கு இன்னொரு ஆளை உருவாக்கிட்டார் அதானி பயங்கரமான கில்லாடி திலால் அங்கடின்ற மாதிரி தான் அவர் கரப்ஷன் பண்ணுவார் ஆனால் அவர் மேலே வராது அதானி மேலே போவோம் அதானிய கூட கூட்டு போய் கான்ட்ராக்ட் வாங்கி கொடுப்பாரு ஸ்ரீலங்காவில் கான்ட்ராக்டு பங்களாதேஷில் கான்ட்ராக்டு மியான்மரில் கான்ட்ராக்டு கனடாவில் கான்ட்ராக்டு ஆஸ்திரேலியாவில் கான்ட்ராக்டு எல்லாமே அப்போ டீ தூளை வித்தவர் அவர் தீயை வித்தவர் இவர் டீ தூள் வித்தவர் உலகத்திலே ரெண்டாவது அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டா அவர் என்ன ஹெயின்ஸ்டனா இல்லை பில்கேட்டா இல்லை புத்திசாலியா நாட்டையே கொள்ளையடித்த ஒரு கொள்ளையன் அவனுடைய சொத்து பத்து லட்சம் கோடி அவர் செய்த ஊழல் இருபது லட்சம் கோடி பங்கு சந்தை ஊழல் ஃப்ராட் டாக்ஸ் எவேடர் அப்ப செபி வாய மூடி நிற்குது ஆர்பிஐ வாய மூடி நிற்குது இடி வாய மூடி நிற்குது ஆர்பிஐ சிபிஐ என்ஐஏ ரா ஐவி எல்லாமே கண்ணு மூடி நிற்குது அப்போ மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு He destroyed all democratic institutions. Election Commission destroyed, Reserve Bank destroyed, CBI, Integrity destroyed. In the Nirvanangal, it doesn't have to be able to do this. It doesn't have to be This is a mother of all stamp. Mother of all stamp, fathered by Narendra Modi. Thank you.